やつだ足だ撃つな行くぞねゴー愧是保卫科科长的女儿，小小年纪还挺机灵。放开我！你们这群混蛋！要懂礼貌。我们这群人辛辛苦苦在这里等你，你这时候应该说，多多关照。你们要做什么？请你演一场戏。此来带给。嘿，这走。丧尽天良的，他还是个孩子。你们放了他，你们要杀要剐，冲着我老太婆来！哼，老太太，我们的不会杀你，而且会放了你。放我？嗯，你们放了他，杀了我，我死。不能放！我要你去马上告诉沈银杰，他的女儿在我们手上。问问他，想不想跟我做笔交易？交易？没错，他会明白的。具体的时间、地点，我们会告诉他。什么？鬼子抓走了小敏，要用她做交易？快去请医生！是，和大娘扶到屋里去。是，来来来，英姐，跟我来。好。关书记，鬼子绑架了小敏，肯定是想交换那个被俘的中岛健。他们的胃口不止中岛健，还想交换戴穗昌。哎呦，不管怎么样，咱们得赶紧想办法救小敏啊！你说怎么救？我们现在不知道敌人有多少人，他们藏在哪儿，武器装备怎么样？怎么出手？嗯，那也得救。如果小敏有个三长两短，我怎么对得起她牺牲的父母啊？英杰，你以为我不着急啊？老庞夫妇也是我的生死战友啊。关书记，你是不知道，每当夜深人静的时候，我都会想起皖南事变那个腥风血雨的夜晚
，咱们一起突围，被敌人死死追赶。要不是老庞拼命的掩护，咱俩都活不到今天。小敏是老庞夫妇留下的唯一骨肉，我发过誓的，一定要把她抚养成人。这次要不把她救出来，我都没脸活着了。英姐，我对小敏也有特殊的感情，比我自己的孩子还要亲，我们一定要救她。可怎么救？我们得先把自己冷静下来，再想办法。这样吧，英姐，马上提审中岛健。好。你们来了多少人？藏在什么地方？凡哥，死了死了的，你才死了死了的。你说不说？你不说我还踹啊！石科长，你冷静一点。胡山的这场风波是越演越烈啊！一个戴遂昌把日本人。国民党特派员全都引来了，他们越是这样着急，越说明国民党顽固派和日伪之间有着不可告人的目的。戴遂昌一落网，他们就这么紧张，怕是怕他说出其中的秘密吧？胡山是刚刚开辟的根据地，我们的力量还非常薄弱，离敌战区又很近，我担心关月霜他们顶不住穷凶极恶的敌人。这场战斗已经箭在弦上了。如果戴遂昌真的掌握了国民党顽固派和日伪之间暗中勾结的阴谋，我们一定要借此机会彻底揭露他们。是，这样，你带上一个班，连夜赶到湖山镇，支援关月霜。一定要看好戴遂昌，千万不能有丝毫的闪失。是。关书记，啥都审不出来，我恨不得一枪崩了他。黄司令回电了，连夜派李参谋来支援我们，必须要保护戴遂昌。那小敏怎么办？时间拖得越久，他就越危险。既然敌人留他来做人质，我们可以再等一等，看看敌人要耍什么花招。不能等，等下去太被动了。那你说怎么办？这个中岛舰，留着也没什么大用，不如我带着他。主动去交换小米，借机摸清楚敌人藏在什么地方，有多少人，摸清了他们的底细，咱们就好办了。这太危险了。哎呀，不入虎穴，焉得虎子啊！这样不仅能救出小米，而且能寻找时机消灭鬼子。但是这帮鬼子很狡猾，没那么好对付。我会借机行事的。好，我同意。但是绝对要保密。只限于你我两个人之间。你想，鬼子怎么知道小敏是你的女儿？这关键还是出自内奸。这个内奸太可恶了。所以，你不在的时候，还有一个棘手的麻烦：戴遂昌不能关押在县委大院和保卫科了。这里已经彻底暴露了，你必须给他找一个谁也不知道的地方藏起来。我倒真有一个地方。哪里？屠宰房的地窖里。地窖。嗯，屠宰房的老狗是我的内线，绝对可靠。行，戴遂昌的新关押地是最高机密，谁也不能透露。现在不仅是鬼子，国民党顽固派都在打他的主意。我刚刚去试探了那个姓范的特派员，今晚的劫狱八成就是他。明白。吴大鹏，这让你反省，想清楚没有啊？沈科长，我真不是内奸，早知道跟你来湖山是这个下场，我就留在前线跟鬼子真刀真枪的打，省得在这里既要跟敌人斗，还要防备自己人。哎呦，你还有理喽？谁叫你违反纪律，跟灰姑谈对象呢？
，我拜托你，抹什么眼泪呀、啊？男儿有泪不轻弹，有种证明给我看。我怎么证明？我交给你一个绝密的任务。单独看着戴穗昌，你，你不怀疑我了？我从来就没怀疑过自己的兄弟。审查你是为了迷惑内奸的，真的。嗯，大鹏，我把戴穗昌交给你，就意味着我把我的命交给你了。如果保不住戴穗昌，我只能以死谢罪了。沈科长，谢谢你给我这机会，我吴大鹏绝对不会辜负你对我的信任。好了，把戴穗昌交给我，你们可以休息去了。哎，沈科长，嗯，你要把他带哪儿去啊？我要把他带到哪儿去，还要告诉你啊。嗯嗯嗯嗯，走，走，走，老实。此时。沈英杰深感危机四伏，黄司令严令保护戴穗昌三天，这才熬过了一天，就遭到明枪暗箭这么多轮攻击，还有漫长的两天，不知道还将发生多少难以预料的危险。沈科长来了，大黄科长，我说。什么地方？臭乎乎的！我告诉你，这是最安全的地方。你给我老老实实的在这儿待着，明白吗？哦哦，明白明白，明白就好。嗯，好，走。你这这干什么？走。哎。走，走干什么？啊！你们完了，放在这个小洞里。俺们是分头人员的，下去。秘书主任，秘书主任，俺们要控告，俺们控告你们，俺们要接分头人员。你们不能这样，俺们秘书主任，俺们抗议！俺们抗议！抗议！沈科长，您放心，这家伙。绝对不会让他跑掉。狗叔，大鹏，我拜托你们，戴穗昌的安危就靠你们俩了。嗯。把他解开。是。沈科长，一个人去枪毙他，这小子贼劲挺大，我去叫几个战士来帮忙。不用了。走。快。肖部长。肖部长，啊，肖部长，啊，我来审问一下昨天晚上俘虏的小鬼子，啊。怎么回事？他人呢？沈科长把他拉出去枪毙了。枪毙？在哪枪毙啊？我不知道，他没跟我说。他一个人去的吗？是的，他不要人帮忙。快点，快点，快点，把东西放到杂物室去啊！快点，快点。哎，戴穗昌呢？他人呢？沈科长连夜把他转移走了。转移？转移去哪儿了？不知道，没人敢问。王阳，王阳，王阳。
朋友，来了。哎，老肖，王阳，怎么了？你知道沈科长为什么要急急忙忙枪毙那个小鬼子啊？啥？他把鬼子给毙了？他还把戴穗昌给转移了？转移到哪儿去了？呃，你也不知道。你都不知道，我怎么会知道？哎，我是想，你们平平时不是挺挺挺那个的吗？他啥事都不瞒你。你什么意思啊？平时挺哪个的呀？哎，对不起啊，我说急了，我是心里纳闷儿啊。你看，这好不容易抓住一个小鬼子，急急忙忙都没审出个什么名堂来，就把他给枪毙了。你说这沈科长葫芦里卖的什么药啊？你去问他呗，干嘛问我？哎呀，哎，不对，你说他会不会是私自把小鬼子去交换小米了？啥？你上哪儿去啊？鱼给我跪下！是英雄好汉，就给我解开！我们打一场。哎呦，我拜托你啊，不要侮辱“英雄好汉”这四个字，好不好？还让我给你解开？你这智商，还真对得起你这长相啊！嗯、不行！我大日本皇军不怕死，你开枪啊！天皇万岁！你小子有病吧？在我们地盘上还天皇万岁，天皇万万岁，跟你有半毛钱关系吗？再说了，你看我这态度啊，对你这么好，是要杀你的节奏吗？你，你不枪毙我？哎呦，枪毙你太简单了，我留着你这头蠢猪有大用处。谢谢，谢谢，我下旨了。跪下，跪下，跟我说话要讲规矩。嗨，我还真以为你不怕死呢。实话跟你说，你们这帮人卑鄙、无耻、臭不要脸，啊！这打仗打不过我，就绑架我的女儿，我要用你。去换我的女儿，你一定想要我去换你的女儿？快说，你们到底来多少人？藏在什么地方？我我不能说，我要是说了，你就枪毙我，然后带部队包围他们。<笑>哎呀，可以呀、啊。这跟我待这么点时间，这智商明显提升啊！但我告诉你，我是偷偷把你弄出来换女儿的，我麻烦惹大了。你看看，前后左右谁都没带，就我一个人。他们藏在哪儿？我不能说。但是，我可以带你去。成交。嘿，走。谁？快点！报告，进来。关书记啊，我托人从中药铺给您带了一些当归、枸杞，这东西补气生血，好着呢。肖子平，谁让你瞎操心的？哎呀，关书记，您看啊。因为革命负过重伤，还为了革命工作废寝忘食的，我们这些做下属的心里边心疼啊。好，你这心意啊，我领了。哦，还有什么事儿吗？呃，关书记啊，呃，我有些事儿不知道该不该讲、啊。说。啊，是这样，昨天鬼子啊来偷袭，我们好不容易抓了一个俘虏，还没来得及审问出什么，今儿一早啊
，沈科长就把他私自拉出去了，说是要枪毙。我认为这样做很不妥。哦，在哪里枪毙？不知道。我找了一大圈也没找着，我在想，沈科长的女儿不是被敌人给绑架了吗？我怀疑沈科长会不会是拿俘虏去交换了？不会吧，这可是严重违反组织纪律的。是啊，咱们共产党人怎么能拿原则做交易呢？哦，还有啊，关书记，咱们现在不是得全力以赴保护那个戴穗昌吗？沈科长他私自把戴穗昌转移出去了，谁也不知道藏在哪儿。他这样擅自行动。我觉得很危险。好，我知道了。等他回来，我会严肃的找他谈一次。哎，你先回去吧。哎，哦，告诉同志们注意警戒，防止鬼子再来偷袭。哎，关书记您放心，昨天晚上把那些日本人打得屁滚尿流，肯定不敢来了。骄兵必败，一定要注意警戒。是。说，你们的人是不是藏在那儿了？是的。我可警告你啊，不要跟我耍什么花招啊！我随时可以崩了你。你敢崩了我？我们野田组长一定会替我报仇。你根本就不是他的对手。哼，那就试试看吧。哼，你要干什么？你要干什么？干什么？干什么？一会儿你就知道了。不，不要！我どうだく、さなさわけするのは、ただものじゃないとも。山本、人を連れて、俺こめ、はい
，下面人听着，我是湖山保卫科科长沈应杰，叫你们野田组长出来说话。黑道机器口刚。我是野田一，你们的人放下枪，举起双手，走出来！你少放屁了！我是来交易的，不是来投降的。仗着人多武器好，算什么英雄啊？有种的，赤手空拳给我打一架！想打架，我来和你打。嘿，嗯，嘿。你胆子很大，敢一个人过来见我？我拜托你啊，是你自己提出要换人的。你这猪头兄弟，我给你带过来了，你不能说话不算数吧？
自己打自己脸了。什么？你要做我都可以的，可以做我都可以的。啊啊啊！打什么？你一定很不友好，谁跟你友好啊？我现在谈判换人呢，你们对我这样，你们友好了吗？好的，谢天嘞，嗨。你的人，我给你带回来了。我女儿呢？放她出来。不要紧，我们的交易还没有完成。我们来这儿的目的，是为了消灭戴绥昌。只要你能答应帮助我，我保证你女儿能够平安的回到你身边。哼！你说你们一个个长得都人模狗样的，怎么净干些卑鄙的事儿呢？打仗打输了，绑架我女儿，要求我换俘虏。好啊，我答应了，人都给你带回来了。你们又言而无信，变本加厉，你们还是军人吗？土匪吧！按照你们中国的兵法说，这叫兵不厌诈。如果你想救你女儿，没得选择，只有答应我们的要求。沈先生，其实戴绥昌是汪精卫的人，用你们的话说呢，他就是一个大汉奸。是你们的敌人。我们黄军现在只是想帮助你，帮你一起去消灭戴穗昌，你又何必非要保护他呢？你得好好想一想，是戴穗昌重要，还是你女儿的命重要？我到现在都不知道我女儿是死是活，你得先让我见她一面。再来会，嗨，嗨，你看。没事吧？我没事，爸爸，你没有受伤吧？没有，那都不是事儿。好了，不哭了，要哭回家哭去，不能在小鬼子面前哭鼻子。爸爸，你不应该来救我的，太危险了。哎呀，危险算什么？只要能把你救出去，爸爸死都不怕。爸爸，爸爸，你千万不要相信他们的鬼话。放心吧，爸爸心里有数。小敏，爸爸，小敏，小敏。考虑的怎么样？其实很简单，只要你灭了戴绥昌，我马上把他还给你。如果我干掉戴绥昌，你真的能把女儿还给我？没错，我答应你，只要你提着戴绥昌的头来，我马上把你女儿放了，而且我们马上离开湖山镇。我最后再问你一次，怎么决定？要不戴绥昌死，要不你女儿死？嗯嗯，我跟你拼了！石头，我活剐了你啊！我马上毙了你！来呀，铁柱，开枪！你，罗大棍，杨梅龙，沈先生，起来。
。沈先生，别跟他们这帮野蛮人一般见识。您对您女儿的深情厚爱，我非常感动，所以我决定帮你。这样，只要你肯跟我们合作，我保证你的女儿不会受到任何伤害。否则，我也无能为力了。你们不会伤害我女儿吧？我们当然不想伤害你的女儿，这就要看你的选择了。你是选戴绥昌呢，还是你可爱的女儿呢？我要女儿，我答应你了。不过你们也很清楚戴绥昌的重要性，如果我干掉他，我的上司肯定饶不了我。沈先生，我从一开始就看出你是个英雄好汉，英雄好汉怎么能一条路走到黑呢？你杀了戴绥昌。就来投奔我们，到时候你想提什么条件，我们都答应。沈先生，怎么样？行，我干。你真聪明，我喜欢。我也喜欢你。<笑>很好。咱们的交易就开始了，我只给你三个小时的时间。如果三个小时以后你不能替戴绥昌的头来，你知道后果怎么样？快去吧，我等。あいつは俺らを騙す可能性があるが、素直に我らと合作するわけない。でも君も見たの、娘にの感情、娘が我らの手にある以上、やつは選択ないんだ。そうそうそう、あの女連れてきた時、やつはめちゃくだ。俺は長い間やってないんだ。あの女を私に見せにし、どうだこの勝ちだ。野田君、やっぱり予断はダメだ。気をつけた方がいい。君、みんなを山掛けに送って、私は新人を追いする。阪神に連絡、手帳を調べる。ゼルクさん一人危ない。ついていきます。<笑>お前は今積極的だな。ゼルクさんが勇気と知恵持ち、感心する。出発。就在沈英杰只身犯险的同时，苏城地下武工队为了查出内奸，再次行动，铤而走险。师傅，接个活儿。哎，冯凡英，我这次行动很危险，你要小心啊。吴山的情况很紧急，我们能不能查到那个内奸，在此一举。等完成后，你的身份很可能会被曝，立刻转移到湖山根据地去。好，我知道了，我走了。
本さんおはよう酒井さん宮本さんおはよう父さんいつ酒を送ってくれんだよあ,あ問題ないです二人が時間があればいつでもいいですそれじゃあ今晩はどうだ、えー、はい今晩八時で台北上楼で待ちしておりますよし覚えろ女が必要だはいはい<笑><笑>